Hello everyone, this is Suraj Kurtar and we are uh, discussing ordinary differential equations. In this uh, lecture, we'll start with how to solve differential equations. Uh, there are various forms in fact. The first one which we'll take up is variable separable form. Okay, so uh, differential equation of first order and first degree. We'll take up this first. Okay. अब इसी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में देयर विल बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देन अगेन देयर विल बी सर्टेन इक्वेशंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस फॉर्म ठीक है बाय सब सब्स्टिट्यूशंस सो दिस दिस फर्स्ट केस इज द इजीएस्ट वन इन फैक्ट ठीक है सो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ठीक है सो so, ये इस टाइप की कुछ होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्व टू जीरो या इक्व टू कर लो दिस इक्व टू दिस सो दिस विल बी बिकॉज यहाँ पे जो है डेरिवेटिव इन वर्ड है वाई का इट इज ओ फर्स्ट ऑर्डर सो हाइस्ट ऑर्डर इज फर्स्ट ओनली सो दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके ऊपर जो पावर होगा ना सो दिस इज द फर्स्ट डिग्री इज वेल सो दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ठीक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के विद रेस्पेक्ट वी आर हैविंग डेरिवेटिव ऑफ वाई ठीक है विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल यर वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो देखो इसको ऐसे भी रिअरेंज कर सकते हैं इसको डी वाई इक्व टू या इसको देखो इसी चीज को वी कैन राइट लाइक दिस डी वाई ओवर डी एक्स ठीक है ये कुछ रेशियो भी हो सकता है लेट से एफ ओमा एक्स वाई या इसको एज्यूम कर लो मान लो दिस इज ए फंक्शन एम विच इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अगेन एन ठीक है तो अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर मान लो या माइनस ले लेते हैं सो दिस विल बी माइनस एम टी एक्स ठीक है माइनस एन डी वाई प्लस टू जीरो और वी कैन से दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो ओके सो दिस इक्वेशन लेट्स कॉल दिस इज टू एंड दिस इज वन दे आर इक्वल एंड इनफेक्ट ठीक है इस इक्वेशन को वी कैन राइट इन दिस फॉर्म वेयर एम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एम इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड सिमिलरली एन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओके सो दीज आर द टू फॉर्मेट्स फॉर विच फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेटेड ठीक है तो अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है या दिस इज द थिंग अब इसमें देखो स्पेशल केस पढ़ेंगे हम विल डिस्कस लेटर ऑन कि इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी उसके क्या क्राइटेरिया हैं ठीक है और एंड वेरियस थिंग ठीक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो भी देर ठीक है so first let us take a variable separable form ठीक है ठीक है अब देखो ये differential equation है अगर इसको rearrange करके मान लो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है फोर टाइम विंग विल डिस्कस ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ठीक है तो इसको इफ वी कुड रीअरेंज इट सज देट डी uh, के साथ x जो फंक्शन है वो सिर्फ x के हो और डी uh, के साथ जो फंक्शन है वो लेट से y के ही हो इस फॉर्म में अगर वी कैन राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन दिस इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल बिकॉज यहाँ पे जो है इधर x वेरिएबल है ठीक है और इस साइड में y वेरिएबल है ठीक है सो दिस इज ए वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल फॉर्म सो इसको वी कैन इजिली इंटीग्रेट दोनों तरफ से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है सो so, इसके लिए सम एग्जांपल्स लेट अस टेक कि मान लो हमारे पास ऐसे कुछ है डी वाई वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्व टू जीरो ये मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल बिकॉज इसमें देखो इसको अगर क्रॉस uh, मल्टीप्लाई uh, किया जाए तो वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्व टू जीरो ठीक है अब इसमें देखो ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है ये सिर्फ वाई का फंक्शन है राइट right? तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों तरफ 
तो ये क्या आएगा y dy वाई इंटीग्रेशन प्लस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इक्व टू जीरो डी एक्स ऐसा भी कैन से अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस वाई स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्व टू सम कॉन्स्टेंट लेट इस कॉल दिस कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर वाई टू या कुछ कॉन्स्टेंट सी भी बोल सकते हो सो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा कि विल ट्राई टू हैव अ सिंगल वेरिएबल एट वन प्लेस डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाले टर्म रहेंगे डी वाई के साथ सिर्फ वाई के टर्म रहेंगे तो यहाँ से वी कैन से दिस ठीक है आई होप ये समझ में आता ओके ओके सो लेटस टेक कंक्लूशंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसमें देखो वेरिएबल सेपरेबल के लिए विल लुक फॉर तो डी आर के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं डी आर यहाँ पे टू तो क्या वन है और यहाँ पे ये माइनस एक हो सकता है इस तरह के एक प्लस एक हो सकता है एंड दिस साइड दिस इज ए आर साइन थीटा डी थीटा ठीक है सो अब देखो डी आर बाई आर और ये हो जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस ए कोस थीटा डी थीटा ठीक है सो नाउ वी नो कि यहाँ पे सिर्फ आर के फंक्शन है इधर सिर्फ थीटा के फंक्शन ठीक है आर और थीटा यहाँ पे दो वेरिएबल्स ठीक है आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ऑफ कोर्स पोलर फॉर्म की बात हो गई है ठीक है सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए सो दिस इज एल एन आर इनफेक्ट और यहाँ देखो वन प्लस ए कोस थीटा को टी एज्यूम किया जाए तो इस विल बी माइनस ए साइन थीटा डी थीटा इक्व टू डी टी सो देखा जाए तो माइनस डी टी है ऊपर और ये इसको हमने टी बोला सो दिस इज माइनस एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लेटर से दैट इज एल एन सी एल एन सी इसलिए किया था कि थोड़ी सही फॉर्म में आ जाए तो ये आर एल एन आर प्लस एल एन टी इक्व टू एल एन सी और एल एन आर टी इक्व टू एल एन सी लोगरिदम की प्रॉपर्टीज हैं सो फ्रॉम दिस वी कैन से आर टी टी इज वन प्लस ए कोस थीटा वन प्लस ए कोस थीटा इक्व टू सी वेर सी इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सो दिस इज द आंसर दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है सिंपल है और लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन लेट्स टेक दिस देखो इसमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्व टू दिस यहाँ से समझ में आ रहा है कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली सो अगर इसको देखो यहाँ पे वाई डी एक्स का कॉन्सेंट भी वाई है सो डी एक्स वालों को क्लब किया जाए तो वहाँ सिर्फ वाई रहेगा उसको वी कैन डिवाइड लेटर ऑन ठीक है सो डी एक्स के कॉन्सेंट देखे जाए तो यहाँ पे रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्व टू एक्स डी वाई ठीक है ये हो गया अब देखो इसमें अब इससे डिवाइड कर दो x x से एंड दिस से मीन्स ये जो पूरा y का को y का टर्म है तो इसको dy के साथ रखेंगे x के टर्म को dx के साथ रखेंगे सो ठीक है डी एक्स बाई एक्स एंड डी वाई डिवाइड बाई रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बस इसको इंटीग्रेट करना है हमें सो so, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको देखो रेशनलाइज किया जा सकता है अगर इसके मीन्स रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया जाए रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया जाए ठीक है ऊपर नीचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आ, चलो लिख दिया जाए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस वाई एंड रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ठीक है तो ये क्या आएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टी वाई और ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर तो ये आ गया हमारे पास टी एक्स वाई एक्स दिस इज द इंटीग्रेशन ठीक है और देखो बस ये इसको इंटीग्रेट किया जाए सो दिस इज एल एन एक्स और ये क्या होगा देखो वन बाई बी स्क्वायर तो है कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस अच्छा वन बाई बी स्क्वायर है चलो और वाली वाले ले जाए इसको माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई टू ठीक है 
ये हो गया ओके वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर ये तो मैंने डिस्कस किया था इनिशियली कि इस, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दिस इज वाई बाई टू रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू दिस इज दिस विल बी साइन एच इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है सो दिस विल बी द आंसर एन एक्स इक्वल्स टू दिस This is the answer of this given differential equation where c is the arbitrary constant. ठीक है, I have clear है. ठीक है, so ऐसे ही है. Let us try this question. इसमें भी देखो, ये logarithm function है, exponential function है. तो we know कि e की power a x dot e की power y is nothing but e की power x plus y. तो जब भी इस टाइप के टर्म हो तो वी फर्स्ट वी शुड फर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाती है डी डी एक्स इक्वल्स को देखो इसमें ई की पावर एक्स दोनों में कॉमन है ये क्या है ई की पावर वाई प्लस एक्स क्यूब ई की पावर या एक्स की पावर फोर होना चाहिए ठीक है और एक्स की पावर फोर ई की पावर एक्स नहीं ई की पावर वाई कॉमन आ रहा है ठीक है e की पावर y यहाँ से भी कौन आ रहा है और यहाँ से भी तो e की पावर x ले गए अब देखो इसमें ये ये पूरे टर्म x के ये y का है तो इसको तो इधर ले जाते हैं e की पावर माइनस वाई से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा e की पावर x प्लस एक्स क्यूब ई की पावर x की पावर फोर डी एक्स बस इंटीग्रेट कर दिया जाए बिकॉज दिस इज ए वेरेबल सेपरेबल फॉर्म नाउ एक साइड में सिर्फ वाई वाले टर्म एक साइड में सिर्फ एक्स वाले तो ये तो क्या है इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू की पावर एक्स का की पावर एक्स प्लस देखो एक्स की पावर फोर को अगर टी एज्यूम कर दिया जाए तो दिस इज फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्व टू डी टी ठीक है तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स की पावर फोर डी एक्स ये क्या होगा देखो दिस इज वन बाई फोर ई की पावर टी डी टी सो दिस इज ई की पावर टी बाई फोर ठीक है बट टी है एक्स की पावर फोर है तो ई की पावर एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन This will be solution. I hope it clear. ठीक है तो जब भी एक्सपोनशियल फंक्शन दिखे इस टाइप का तो वी शुड थिंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ दिस ठीक है ओके लेट एस ट्राई दिस वन एज वेल ओके अब देखो इसमें भी प्राइम ऑफ एस ई डजेंट लुक लाइक की वेरिएबल से प्रेबल है बिकॉज साइन के आर्गूमेंट एक्स प्लस वाई है एक्स माइनस वाई है तो इसका एक ही तरीका हो सकता है साइन एक्स प्लस वाई जो है इसको ओपन कर दिया जाए ठीक है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आई थिंक एवरी वन मस्ट नो ये क्या होगा टू नो नो दिस इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ठीक है बस यहाँ पे प्लस है या माइनस है तो दूसरे जब a माइनस बी करेंगे तो जहाँ जहाँ b है वो माइनस बी होगा तो कोस b में तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सो हमारे पास बच जाएगा टू साइन a ए की जगह x कोस y ठीक है डिवाइड बाई टेन वाई उसको भी कैन राइट साइन y डिवाइड बाई कोस y ठीक है और इसको डायरेक्ट सी डी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सी डी फॉर्मूला इन देंस देट साइन सी प्लस साइन डी इज नथिंग बट टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू ये सी डी फॉर्मूला होता है तो ये भी अप्लाई करेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो x हो गया साइन x और कोस में इसमें से माइनस करके टू करेंगे तो वही है ठीक है सेम चीज़ हो जाएगी तो अब देखो ये दिस इज नथिंग बट टू साइन x एंड कोस स्क्वायर y डिवाइड बाई साइन y ठीक है तो अब इसको भी वही है ये डी वाई बाई और डी एक्स है सो डी वाई वाई के टर्म एक साइड ले जाए साइन वाई डिवाइड बाई कोस स्क्वायर वाई और दिस इज टू साइन एक्स डी एक्स इसको कर दो इंटीग्रेट राइट टू साइन एक्स कोस वाई सही ठीक है तो दिस इज साइन डिवाइड बाई कोस वाई सो कोस स्क्वायर वाई साइन वाई ठीक है 
तो साइन वाई डिवाइड बाई को ठीक है बस अब इसको सोल्व कर दिया जाए इफ दिस इज सोल्वेबल देखो इसको वी कैन राइट टेन सेंट ऑफ वाई एंड सेक वाई ऐसा लिख सकते हैं इसको और टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टू कोस एक्स माइनस प्लस सम सी ठीक है साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होगा बिकॉज कोस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है ठीक और ये क्या है दिस इज नथिंग बट इसका इंटीग्रेशन सेक वाई होगा इक्वल टू माइनस टू कोस एक्स प्लस सी वेर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज द आंसर आई होप क्लियर है ठीक है ओके लेट टू दिस वन मोर क्वेश्चन इन दिस बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इजिस्ट फॉर्म ठीक है जनरली इस टाइप के क्वेश्चन वेरी रेयर ठीक है बट इन केस बट दिस विल भी यूटिलाइज इन द प्रोसेस इन फैक्ट दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी वेरिएबल सेपरेट विल भी यूटिलाइज एट वन स्टेप जनरली इट विल भी यूज इन रेयर ठीक है तो अब देखो ये तो सिंपली दिख रहा है कि ये जो है ये एक्स एक्स के साथ ले जाया जाए ई की पावर एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दिया वो लोग वाइज जो है डीवाई के पास चला गया बस इसको इंटीग्रेट कर दो बिकॉज वेरिएबल हैज बीन वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड राइट अब इसको कैसे किया जाए इसको कैसे किया जाए देखो इस का तरीका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे करते थे इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है ई की उसको कॉमन ले लिया जाए हाईएस्ट पावर तो ई की पावर एक्स ही है तो ये हो जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये हो गया ठीक है फर्दर ई की पावर एक्स ऊपर जाके ई की पावर माइनस हो जाएगा This is one plus e to the power minus x dx. That is equals to log y dy. अब देखो इसमें one plus e to the power minus x को if we assume t, then this will be minus e to the power minus x dx equals to dt. Right? So ये देखो इसको क्या किया जा सकता है? This can be written as minus dt divided by t equals to log y का क्या होगा? ये by parts करेंगे यहाँ one मान लो. तो देट विल बी फर्स्ट फंक्शन वन का डिफ्रेंसेंस करेंगे तो लो वाई को ऐसे ही छोड़ा जाए वन का करेंगे तो वाई माइनस वाई और लो वाई का डिफ्रेंसिएशन वन बाई वाई डी वाई सो दिस विल बी लो वाई वाई माइनस वाई ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये तो माइनस एल एन टी हो गया सो माइनस एल एन टी इसको एज्यूम किया था वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई लो इसको वाई बाई ई भी लिख सकते हैं प्लस सी ठीक है सो दिस विल बी द आंसर इसको आगे भी सिंपलीफाई किया जा सकता है भाई इसको देखो इसको वाई लोग ई लिख सकते हैं ना वाई को कॉमन लेके ऐसे वी कैन राइट ठीक है इसको और भी कुछ किया जा सकता है देखो वाई इसको देखो वाई को ऊपर पावर में ले जा सकते हैं लो वाई बाई ई की पावर वाई यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है कोई इशू नहीं है ठीक है प्लस लो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स और लेटस सी को एल सी बोल देते हैं कांस्टेंट है सी कांस्टेंट अगर एल सी भी कांस्टेंट ही हो ठीक तो अब इसको देखो अगर क्लब किया जाए तो वाई बाई ई की पावर वाई इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्व टू सी दिस विल बी द आंसर आई होप इक्लियर ठीक है सो दिस इज द वे ओके ये बाय पार्ट्स वाला तो आई थिंक एवरी वन मस्ट बी नो मान लो दो फंक्शन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो पहले यू को छोड़ा जाए वी का इंटीग्रेट किया जाए माइनस फिर ये जो वी का इंटीग्रेशन है वो ऐसे कैसा ही रहेगा और यू का भी किया जाए डी ओ डी एक्स डिफ्रेंशिएशन और फिर इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन किया जाए ठीक है दिस इज द बाई पार्ट फॉर्मूला ये बहुत बार यूज होता है इनफैक्ट डायरेक्टली बाई द यूज ऑफ दिस ऑल्सो क्वेश्चन इज बिन आल्स इन द केयर प्लस पार्ट इन सी एस सी इनफेक्ट ठीक है देर वॉज ए क्वेश्चन इनफेक्ट वेरी सिंपल बस ये कॉन्सेप्ट हमें देखना था उसमें ठीक है ओके सो आई हो क्लियर है सो दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडी इनफेक्ट ठीक है ओके सो नेक्स्ट विल डिस्कस इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस इन दिस फॉर्म ठीक है